ஒட்டார்பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று இதன் பொருள் என்னவென்றால் மதியாதவரின் பின் சென்று ஒருவன் உயிர் வாழ்வதை விட அவ்வாறு செய்யாத நிலையில் நின்று அழிந்தான் என்று சொல்லப்படுதல் நல்லது அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் சட்ட கிழிஞ்சிதுனா தெச்சு மூடி செடலாம் நெஞ்சு கிழிஞ்சி இருக்கு எங்க முறையிடலாம் டாலி கிடப்பா டாலி கிடப்பா அப்படின்னு மயில்சாமி சொல்ற மாதிரி நிலைமையாய் போச்சு இதெல்லாம் வேடிக்கையை ஒரு பக்கம் சொன்னாலும் இந்த சம்பவத்தை ஒரு தமிழ்நாட்டில் வசிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நபரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க உண்மையிலே மாணவர் வசம் சூடு சொன்னிருக்கக்கூடிய யாருமே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல்வர் என்னதான் வந்து அவர் வந்து இந்தியாவிலே பெஸ்ட் சிஎம்னு அவர் சொல்லிக்கிட்டாலும் தமிழ்நாடோட ஃபஸ்ட் சிஎம் இவர் தானே பாஜகக்காரங்க அதிமுகக்காரங்க சொன்னாலும் அவர் தமிழ்நாட்டோட சிஎம் இது தமிழ்நாட்டோட தலையெழுத்து அப்போ தமிழ்நாட்டோட சிஎம்க்கு ஒரு இன்சல்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கு நடந்த இன்சல்ட் மாதிரி அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை அதாவதுங்க என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கர்நாடகாவில் பதவி இருக்கும் விழா அப்புறம் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டேஜை போட்டு இவங்க எல்லாம் வந்திருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தேசிய தலைவர்கள் எல்லாருமே வந்தாங்க எல்லா கட்சி தலைவர்களும் வந்திருந்தாங்க பாஜக எதிர்ப்பு எல்லாருமே ஒரே இடத்துல கூடியிருக்காங்கன்னா இந்த கர்நாடகா ஃபங்க்ஷனில் தான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ராகுல் காந்தி அவர்கள் ராகுல் காந்தி அவர்கள் பக்கத்தில் நம்ம சிஎம் ஸ்டாலின் நிற்கிறார் ஃபஸ்ட்டு கை கொடுக்குறார் அப்புறம் பிரியங்கா காந்தி அவர்களை முன்னுக்கு கொண்டு வரணும்னு இவரை பின்னுக்கு தள்ளுறாங்க அப்போ எவ்வளோ சிம்பாலிக்காக இருக்குது பாருங்கள் இதை அதாவது நீங்கள்லாம் செகண்டு தான் நாங்கள் அப்பப்போ எப்போ தேவையோ அப்போ கையை பிடிச்சிப்போம் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டோட முதல்வரை அவரை வந்து பின்னுக்கு தள்ளியிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் நியாயமாக அந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா பிரியங்கா காந்தி என் தங்கச்சி தானே அது அப்புறமா கூட பார்த்துக்கலான்னு ஒரு பொலிட்டிக்கல் அலையை ஃப்ரண்டில் கொண்டு வந்துட்டு ஃபேமிலியை தள்ளி வச்சுருக்கணும் ஆனால் அங்கே காங்கிரஸ்னா என்ன அப்படின்னு திமுகவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு இங்கே வந்திருக்கு பட் இவங்க புரிஞ்சுப்பாங்களா கிடையாது திமுக காரங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அடுத்த பிரதமர் யார் அப்படின்னு கையை காட்டுறவரை கொண்டு போய் பின்னாடி போட்டீங்க அப்புறம் அவர் எப்படி கை காட்டுவார் கை எங்கேயாவது நடுவில் மாட்டிக்காது கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு அறிவு இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வியை இப்போ காங்கிரஸை பார்த்து எல்லாரும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இது ரொம்ப வருத்தத்துக்கு உரிய விஷயம்
அந்த மாதிரி ஒரு நபரை பின்னுக்கு தள்ளியிருக்காங்க இது அவருக்கு மட்டும் நடந்த ஒரு இன்சல்ட் கிடையாது தமிழகத்துக்கும் நடந்த இன்சல்ட் அதை ஏன் பேச மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய கேள்வி இதில் பாருங்கள் ஸ்டாலின் அவர்கள் இவருக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய இன்சல்ட் நடந்திருக்கு அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ட்விட்டரில் ஒரு ட்வீட் போடுறார் தெற்கில் ஏற்பட்ட விடியல் இந்தியா முழுவதும் ஏற்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறார் எது இந்த கள்ளச்சாரத்தினால இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்து போனாங்களா அந்த விடியலை பற்றி பேசுகிறாரா இல்லை வேங்கை வயலில் வந்துட்டு குடிநீர் தண்ணியை தொட்டி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து மனத்தை கண்ணாங்களே அதை பற்றி இன்னும் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிக்காமல் இருக்காங்களே அதை பற்றி பேசுகிறாரா இல்லை எதை பற்றி பேசுகிறாருன்னு தெரியல விஏஓ கொண்டாங்களே அதை பற்றி பேசுகிறாங்களா விஏஓலாம் ஆயுதம் கேட்குறாங்களே அதை பற்றி பேசுகிறாரா மணல் கொள்ளை அநியாயமாக நடந்துட்டு இருக்கே அதை பற்றி பேசுகிறாரா எந்த வீடியோவில் பற்றி பேசுகிறாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரியல அதாவது வாழ்க்கையில் இப்போ தான் என் ஓரத்தில் எங்கேயோ ஒரு ஒளிவட்டம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி காங்கிரஸ் சந்தோஷப்பட்டு இருந்தால் அதை விட பயங்கர சந்தோஷமாக நம்ம வீடியோலாக இருக்காரு ஆனால் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு இதை பற்றி பேசுறதுக்கு யாருக்குமே துப்பு இல்லை எவ்வளோ பெரிய இன்சல்ட் இப்போ ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர் இன்சல்ட் நான் எடுக்கலாம் கூட தமிழ்நாடு சிஎம் இப்படி பின்னுக்கு தள்ளியிருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது எங்களோட ஒரு கருத்தாக இருக்கு அதை பற்றி காங்கிரஸ் தரப்பிலிருந்து இது வரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு மறுப்பும் வரவில்லை ஸோ இது ஏன் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஏதாவது திமுக காரன் திராணி இருக்கக்கூடிய திமுக காரன் காங்கிரஸை பார்த்து கேட்பாங்களா இங்கேயும் நிறைய சம்பவங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி இருக்குல்ல அது நடந்த உடனே இது ஒரு பீரியாடி கெட் டுகெதர் ஆஃப் டைனாஸ்ட் அதாவது இந்த பரம்பரை அரசியல் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள்லாம் ஒன்று கூடுவாங்க அப்பப்போ ஒன்று கூடுவாங்க அப்புறமா அடிச்சுக்கிட்டு பிரிஞ்சிடுவாங்க இது இன்னொரு டைனாஸ்டும் இதுக்குள்ளே வந்திருக்காரு கார்கே கோட்டால அதாவது கார்கே தன் மகனை வந்து இதில் வந்து மினிஸ்டராக போட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ கார்கே கோட்டால ஒன்று வந்திருக்காரு டி கே சிவகுமாருக்கு ஒரு கோட்டா இருக்குது சித்தாராமையா அவர்களுக்கு ஒரு கோட்டா இருக்குது நீங்கள் என்ன தான் பண்ணுங்கள் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தேர்தலில் யார் ஜெயிப்பா அப்படின்னா அது மோடி தான் அப்படிங்கிறத திருண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு அவரோட கட்சி அதை அப்படி சொல்லி தான் ஆனோம் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி நிறைய நியாயம் இருக்குது இதை நான் ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பின்ராய் விஜயன் அவர்களுக்கு ரொம்பவே க்ளோஸ் அட்லீஸ்ட் அப்படி தான் வெளியே காட்டிக்கிறாங்க ஆனால் பின்ராய் விஜயன் அவர்கள் இந்த காங்கிரஸோட பதவியேற்பு விழாப்பு வரல எப்படி வர முடியும் கேரளாவில் காங்கிரஸும் கம்யூனிஸ்டும் அப்படி அடிச்சக்கூடிய ஒரு கட்சி ஸோ கம்யூனிஸ்ட் இஸ் ரூல்ட் அவுட் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவரும் பெருசாக இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டார் அதே மாதிரி மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் அவங்க அவங்களோட நகர்வுகளில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க காங்கிரஸ் தலைமையை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தில் உறுதியாக இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அங்கே ஒரு ஃபேஷனிசம் பயங்கர ஜாஸ்தியாக இருக்கனால என்ன தான் ஆர்வத்தை நிதிஷ்குமார் அவர்கள் காட்டினாலும் இன்றைக்கி நிதிஷ்குமார் அவர்கள் மறுபடி சில தலைவர்களை போய் பார்த்துருக்காரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இன்றைக்கி போய் பார்த்துருக்காரு இந்த ஆர்வத்தை எல்லாம் அவர் என்ன தான் காட்டினாலும் டூ தௌசண்ட் ஒரு சஸ்டெயினபிள் ஒரு டெனபிள் கூட்டணி பாஜகவுக்கு எதிராக இவங்களால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணவே முடியாது அப்படி பண்ணாலும் இது வந்து எப்படி எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாஜகவோட எண்ணிக்கை பாஜக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம் பண்ணுறாங்க இப்போ முந்நூற்றி மூணு இருக்குது இவங்க இந்த பாஜகவோட எண்ணிக்கையை குறைச்சி பார்லிமெண்ட்டில் மற்ற கட்சிகளோட ஸ்ட்ரென்த்தை ஜாஸ்தி காட்டினாலும் பாஜக பெறக்கூடிய என்டிஏ பெறக்கூடிய அந்த ஒரு பெரும்பான்மை இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை இவங்களால் ஷேக் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது அந்த நிரசனமான உண்மை இப்போ பாஜகவோட டாஸ்க் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ நாட் பீட் பண்ணுறது தான் இப்போ அவங்களோட டாஸ்காக இருக்கும் அந்த த்ரீ நாட் பீட் பண்ணி அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சொல்றாங்க <laughs> திமுக கூட நீங்க வந்து கட்சியில் இருக்காதீங்க கட்சி பொறுப்பு விட்டு வெளில போயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் ஆனால் அங்கே கூட்டணியில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அதுதான் நம்மளோட அடுத்த முக்கியமான டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாணவங்கிட்டே கூட்டணியில் நாங்கள் ஏன் இருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சங்கத்தமிழன் அவர்கள் சொல்றார் ஆனால் சங்கத்தமிழன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விசிகேயோட ஒன் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர்ஸ் அவர் வந்துட்டு மனசில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த அப்படியே ஓப்பனாக சொல்லிடுறாரு திரு திருமாவளன் அவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும் அதனால தான் அதிமுக நீங்கள் கூட்டணியிலேருந்து வெறிவாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பொதுச் செயலாளர்னா உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாத்தையும் அவர் சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் போராடுங்க நாங்கள் உங்கள் கூட வரோம் அப்படின்னு அங்கே தான் ஒரு
நான் இவ்வளவு நடந்த பிறகு இந்த மானக்கட்ட மானங்கட்ட கூட்டில் இருக்கிறோம் என்றால் என்ன நான் ஒரே கருத்து கொள்கை கோட்பாடு தான் அது தெரிஞ்சுக்கிறீங்க மானக்கட்ட கூட்டணி ஆமாங்க ஒரே இது கொள்கை கோட்பாடு தான் கொள்கை கோட்பாடுகாக இருக்கிறோம் தப்பு நீ இப்படி சொல்றீங்க இதான் உண்மை தான் சொல்ற இல்ல நம்ம மறுதி சொல்றது இப்படி சொல்றது கிரகே எவ்வளவு மானக்கட்ட பேத்திரிய வந்து இருக்கு தெரியுமா பேசுறாக்கே பேச்ச சோதுர ஸ்லிப்பா இருக்கலாம் ஆஹா மானக்கட்ட கூட்டணி சொல்லிட்டோமே இப்ப இத பின் வாங்கனாலும் பிரச்சனை இத பத்தி ரொம்ப பேசனாலும் பிரச்சனை ஒரு தடவை தான் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ணன் சங்கதமண்ணன் அவர்கள் சொல்லி இருக்காரு இது நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிசிகேல நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் இதை நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிகே அப்படிங்கிற பொலிட்டிக்கல் கட்சி அதை எந்த பொலிட்டிக்கல் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி திமுக அதிமுக பிசிகே இருந்தாலும் அவங்க வந்துட்டு தங்களோட டர்ஃபை கம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நினைப்பாங்க இப்போ ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை வந்து ஒரு வெளியே ஒரு பஞ்சாயத்து இந்த மாதிரி மேட்டர் நம்ம வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய செயலாளர் மாவட்ட செயலாளர் இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க இன்வால்வ் ஆவாங்க ஆனால் அந்த எல்லா இடத்துலையுமே பவர் சென்டர் கம்ப்ளீட்லி ஹைஜாக் பண்ணிடுச்சு திமுக எங்களுக்கு வந்து கொடி கூட வைக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேங்குது கொடிய எடுத்து ஒரு <laughs> கம்யூனிஸ்ட் பல இடத்துல தங்களோட டிசாட்டிஸ்பாக்ஷனை தெரிவிச்சிருக்காங்க அதாவது இந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்யூனிஸ்டோட மூத்த தலைவர் அவர் பேசும்போது முரசொலியில் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வருது ஸோ கம்யூனிஸ்டும் அன்ஹாப்பியாக இருக்காங்க பிசிகேயும் அன்ஹாப்பியாக இருக்காங்க மதிமுக எப்படி இருக்குன்னு மதிமுகவுக்கே தெரியல இந்த மாதிரி இருக்கும்போது காங்கிரஸ் கர்நாடகாவில் நடந்துகிட்டது இந்த கூட்டணிக்கு ஒரு பெரும் பின்னடைவாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது இதை திமுகக்குள்ளேயே இந்த ஃபீலிங் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு செய்தி பார்த்துருப்பீங்க நம்மளோட செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்துட்டாரு ஒரு பாரில் விதிமீறல்கள் இருக்கிறதுனால உடனே பாரோட உரிமத்தை தற்காலிகமாக ரத்து பண்ணியிருக்காரு நம்மளோட செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அப்படின்னு ஆஹா கடலமுத்து நீ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டியா அப்படின்னு பல பேர் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இந்த செய்தி இருக்கும் உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திமுகவை சார்ந்த ஒரு ஒரு இளைஞர் அணி நினைக்கிறேன் அவர் பேர் ராஜ் அவர் வந்து ஒரு ஆடியோ சர்க்குலேட் பண்ணார் இந்த பர்டிகுலர் பாரை பற்றி அந்த பாரில் என்னென்னா அது பேர் வந்து கொக்கரக்கோ பார் அதாவது பீர் நூற்றி இருபது ரூபா வைக்கக்கூடிய பீரை வந்து முந்நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறாங்க போய் கேட்டால் நாங்கள் எங்கே காசு கொடுக்கணும் அங்கே கொடுத்துருக்கோம் நீ போய் வேலையை பாரு யார்ட்டாலும் சொல்லிக்கோ அப்படின்னு திமுக காரணியே சொன்னதாக அந்த ஆடியோ வெளியே வருது அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ஆக்ஷன் எடுக்கப்படுது ஏன்னா ஐயாயிரம் கடைக்கு நீ போய் பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய அமைச்சர் இன்னைக்கு ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காருனா திமுக காரணே எடுத்து போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த ஆடியோ கிளிப்பை நீங்கள் கொஞ்சம் கேட்டுவாங்க ஒரு கட்சிக்காரனவே மிரட்டி முந்நூறுரூவா தான் பீரு பணத்தை எடுத்து போடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு கட்சிக்காரனுக்கு இந்த ஊருக்குள்ளே சப்போர்ட்டிங் இல்லையா அப்போ யாராவது ஒரு ஆள் பணத்தை வாங்கிக்க வேண்டியது பணத்தை வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா வந்து கட்சிக்காரன் பூரா அடிமையா நான் இதை பதிவு பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது கேவலமாக இருக்குது ஏன்னா நான் மட்டும் பாதிக்கப்படலை இந்த கொக்கரக்கோல குடிக்கிறதாரு நம்ம ஊருக்காரன் தான் இப்போ குடிக்கிறான் இங்கே ஒன்று முழு ஒரு சுண்டலும் பொறியும் கொடுத்து விட்டு முந்நூறுரூவா பில்லு கேட்டால் எப்போ நகராத்துக்கு பணம் கொடுக்குறோம் மேலேயும் பணம் கொடுக்குறோம் வேண்டாம் நீ யாரை வேணாலும் கூப்பிடுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ணா ராஜேந்திரனா நீங்கள் பணம் வாங்கின ப பணம் அங்கே வாங்கிறது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க காலையில் சரி வெயில் காலம் வெயில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது பிடிக்க போகிறேன்னு போகிறான் அவன்கிட்ட முந்நூறுரூவா பணம் வாங்குறதா அது உங்கள் பேரை சொல்லி தான் வாங்குறாங்க இதை முதல் நீங்கள் சரி பண்ணுங்க முத எதுக்கு போய் சாரா கேட்டில் எல்லா பக்கம் எதுக்கு பணம் வாங்குறீங்க நீங்கள் வாங்கிறதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணுற பூரம் நாங்கள் போய் அங்கே போய் பணத்தை கொடுக்குறதா நூற்றி அறுபது ரூபா பீரோ வந்து முந்நூறுரூவாயா ஒரு பொறி ஸோ அங்கேயும் மானம் கெட்டு பார்த்தீங்களா அவரும் என்ன சொல்கிறாருனா அங்கேயும் வெக்கம் கெட்டு போய் இருக்க வேண்டி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் சொல்கிறாரு விசிகைக்காரர் என்ன சொல்கிறாருனா மானம் கெட்ட கூட்டணிங்கிறாரு கட்சிக்குள்ளே இருக்காங்க வந்து வெக்கம் கெட்ட போய் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியல ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபீலிங் தான் பொதுமக்களுக்கும் திமுக காரங்களுக்கே இப்போ வந்திருக்கு இந்த விடியல் ஆட்சியில் அதுதான் அவங்களோட குணாதிசயம் அடுத்தது பாருங்க இந்த பத்து ரூபா எந்த கடையில் கேட்குறாங்க எந்த கடையில் கேட்குறாங்க நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் உடனே ஆக்ஷன் எடுப்போம் அப்படின்னு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் சொல்கிறாரில் நம்ம பயலுக சும்மா இல்லாம என்ன பண்ணிட்டாங்க
செந்தில் பாலாஜி அவர்களை பற்றி பேசும்போது இப்போ நம்மளோட ஒரு பிரபல ஊடகத்தில் வந்து அவரை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு அது என்னென்னா சரக்கு வழக்கு எதிர்ப்பு அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவதுங்க இதுலேயும் என்ன கோட் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு இடத்துல ஐ பெரியசாமி அவர்கள் எதுக்கு சார் இந்த சாராயம் வித்தவனுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கீங்கன்னு கேட்டப்ப அவனும் பாவம் தானே அவனுக்கும் குடும்பம்லாம் இருக்கும் அவளும் பெண் தானே அவளுக்கும் அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு எல்லாம் இருக்காதா அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கும் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சு தான் பேசுகிறாங்களான்னு தெரியல சாராயம் வித்தவனால தானே அவ்வளோ பிரச்சனை அவனுக்கு போய் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறீங்க அவன் நாளைக்கு கொலை பண்ணுறவன் கல்பிடிக்க வேணும் எல்லாருக்குமே குடும்பம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொலாட்டியம் கொடுத்துடலாமா கொள்ளிடத்தில் மூணு குழந்தைங்க வேத பாதசாலையில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்க குளிக்க போய் ஆற்றுல அடிச்சு போய் செத்து போயிடுச்சு அவங்களுக்கு ஏதாவது சொலாட்டியம் நீங்கள் கொடுத்தீங்களா எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை அதே மாதிரி சிவகாசியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு லட்ச ரூபா தான் வந்து நிவாரணம் கொடுத்துருக்கீங்க கள்ளசாரையும் திமுறில் குடிச்சு செத்து போனவனுக்கு பத்து லட்ச ரூபா நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கீங்க இதுதான் திராவிட அரசுகளோட ஒரு லாஜிக் அப்போ இந்த இதில் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அவர் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே பார்க்கணும் ஏன் அவர் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போய் விசிட் பண்ணல ஏன்னா பயங்கரமான பேக்லாஷ் இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் கேள்வி கேட்பாங்க ஏன் ஏற்கனவே உன்னால் தான் பா பிரச்சனை உங்களை மாதிரி ஆட்கள் மது விளக்கு அப்படிங்கிற ஒன்று வச்சுட்டு ஒன்றுமே நீங்கள் பண்ணவே இல்லை பதிமூணு பேர் மேலே கொலை வழக்கு இவங்க போட்டிருக்காங்க பதிமூணு பேர் மேலே கொலை வழக்கு நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க ஓகே ஆனால் இவங்களுக்கு குழந்தையாக இருந்தவங்களுக்கு கோ கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி அதே போல் நிறைய பேர் இடம் மாற்றம் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய எஸ்பி மாற்றத்தைக்கூடிய <laughs> எடுத்துக்கூடாது <laughs> அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு அந்த காலகட்டத்தில் அம்மா தண்ணி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அரசாங்கமே தண்ணி விற்கலாமா இது எவ்வளோ பெரிய தவறான விஷயம் அரசாங்கம் தண்ணியை ஃப்ரீயாக தானே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த திருநற்ற இந்த இரட்டை வேடம் போடக்கூடிய திமுக அரசு அன்னைக்கு பேசிச்சு இன்னைக்கு எதுக்கு இதை கொண்டு வரீங்க அப்போ மக்களுக்கு நல்ல தண்ணீர் நல்ல குடிநீர் கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு அடிப்படை கடமை அப்படின்னு அன்னைக்கு சொன்னவங்க இன்னைக்கு அந்த கடமை என்னாச்சு இதே மாதிரி தான் அன்னைக்கு ஒன்று இன்றைக்கு ஒன்று பேசுகிறதுல திமுகவை அடிசுக்க ஆளே இல்லை அதற்கு சிறந்த உதாரணம் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் முதல் கையெழுத்து மது விளக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எப்படி கருணை அவர்கள் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் முதல் கையெழுத்து இந்த மது விளக்கு தான் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி திரு ஸ்டாலின் அவங்களும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அறிவாலயத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ ஒரு டைலாக் எழுதி கொடுத்துட்றாங்க நினைக்கிறேன் அந்த டைலாக் தான் எல்லாம் போய் வெளியே படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன எக்கு தப்பாக படிச்சு போடுறாங்க அதுதான் இப்போ பிரச்சனையாக வந்து எனக்கு என்ன எழுதி கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு தான் எழுதுறாங்கன்னு தெரியல பட் இது இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு உறுதியாக இருக்கிறது திமுக அரசு அமைந்தவுடன் மறுநாள் பொழுதுள்ள கையெழுத்து மது விளக்கு கழக ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் தலைவர் கலைஞருடைய முதல் கையெழுத்து இந்த மது விளக்குக்குரிய சட்டம் தான் என்பதை நீங்க பெருமையோடு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்
ஸோ ஆகையினால் இந்த டாஸ்க் மார்க்னாலே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ இதை எப்படி கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு அண்ணாமலை அவர்கள் மகளிர் அணி அவங்களோட மகளிர் அணி பார்த்தீங்களா அதோட தலைவி உமாரதி அவர்கள் அப்புறமா மற்ற மூத்த நிர்வாகிகள் அவங்கள எல்லாரையுமே கொண்டு போய் கவர்னர்கிட்ட இதை கொடுத்துருக்காங்க இது சிம்பாலிக்காக நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ பொலிட்டிக்கல் லைஃப்பில் சிம்பாலிசம் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க இங்கே பெண்கள் விதவையாகப்படுறாங்க அதனால் வந்து மகளிர் அணி எடுத்து பண்ணது பாஜக தலைவராக இவர் கொண்டு போய் இது கொடுக்குறாரு அதில் அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் இவரை பதவி விலக வலியுறுத்த வேண்டும் சிஎம் கிட்ட அப்படின்னு அதுக்கு அவர் கோட் பண்ணக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷனல் விஷயம் என்னன்னா சிஎம் அண்ட் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் சர்வ் அண்டர் த பிளஷர் ஆஃப் த கவர்னர் அதாவது கவர்னரோட பிளஷரில் வந்து இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் சர்வைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஆனால் அங்கே ஒரு சட்ட சிக்கல் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் அப்படிங்கிறவர் ஆட்ஸ் ஆன் த எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்போ இந்த கவர்னர் அப்படிங்கிறவர் இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரும் சிஎமும் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு நபர் இப்போ இவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது இந்த பிளஷர் அதாவது இவங்க எத்தனை நாள் கண்டினியூ ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறது பிளஷர் ஸோ அவர் நினச்ச மாதிரி அவர் எடுக்க முடியாது அதுக்கு பிரசிடென்ட்டும் கிடையாது இங்கே அவர் மேலே கரப்ஷன் குற்றச்சாட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறனால இந்த மினிஸ்டரை ஒரு கவர்னர் சுயற்சியாக தூக்கிட்டாரு அப்படிங்கிற பிரசிடென்ட்டும் கிடையாது பட் இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு டிபேட்டபிள் பாயிண்ட் தான் அப்படின்னு ஓப்பனாகவும் சொல்றாரு சிஎம் அவர்களுக்கு கவர்னர் அவர்கள் அட்வைஸ் பண்ணணும் இவரை தூக்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு காரணம் என்ன உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு இதை வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ணணும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான கேஸ் ஹைகோர்ட்டை வந்து புல் புல் அப் பண்ணுது இன்டெரக்ட்லி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் புல் அப் பண்ணுது வேர் ஷாக் டு சி இந்த மாதிரி ஹைகோர்ட் ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்கலாமா அப்போ நாளைக்கே ஆட்சி மாற்றம் வந்துச்சுன்னா யார் மேலெல்லாம் வந்து குற்றச்சாட்டு இருக்கோ அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க மேலேலாம் புதுசாக இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பழைய இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் புறந்தள்ளும் மாதிரி தானே இது இருக்குது ஒரு ஜுடிஷியல் பிரசிடென்ட் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் சீரியஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது ஸோ ஒரு முன்னுதாரணத்தை இங்கே செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் கவர்னர் சிஎம்க்கு அட்வைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இங்கேயும் கான்ஸ்டியூஷன்லேயும் ஒரு சிட்ட சட்ட சிக்கல் இருக்குது என்னென்னா சிஎம் வந்து கவர்னருக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும் கவர்னர் இஸ் பவுன் பை த அட்வைஸ் ஆனால் கவர்னர் கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரையே சிஎம் ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற தேவை கிடையாது ஸோ இங்கே பண்ணுவாங்களா இல்லை மாட்டாங்களான்னு தெரியல அதே மாதிரி செஞ்சி மஸ்தான் அவர்கள் மேலேயும் ஒரு சீரியஸான குற்றச்சாட்டு திரு அண்ணாமலை அவர்கள் வச்சிருக்காரு ஆளுநர் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு அவருக்கு இருக்கு இப்போ நார்மலாக ஆளுநர் ஆக்ட் பண்ணும்பொழுது ஆளுநர் வந்து அவருடைய ஆஃபீஸை மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்கிற கம்ப்ளைண்ட் வருது இதில் சுப்ரீம் கோர்ட்டே ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டே தெளிவாக இருக்கும் பொழுது ஆளுநருக்கு அந்த அதிகாரம் இருப்பதாக நம்ம நம்புகிறோம் அதே போல் நண்பர் கேட்ட கேள்வியும் சரிதான் எவ்ரி திங் இஸ் அ கேஸ் பை கேஸ் பேசிஸ் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டின் படி ஆளுநர் அவர்கள் முதலமைச்சருக்கு அறிவுரை கூடுவதற்கு முதலமைச்சருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறக்கு முதலமைச்சருக்கு இவர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் அமைச்சரை என்கொயரி முடிகிற வரைக்கும் நீக்குங்கன்னு சொல்லலாம் பெர்மனண்ட்டாக நீக்குங்கன்னு சொல்லலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த சார்ஜ்ஷீட்டை ஏற்றுக்கிற வரைக்கும் நீக்குங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த அனைத்துமே ஆளுநருடைய கையில் இருக்குது ஆளுநர் பயன்படுத்துவார் என்று நம்புகின்றோம் பதவி நிறுத்தியா நாம தான் இது ரொம்ப ஒரு ஃபீலிங்கும் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஸ்டாலின் அவர்களை நம்ம தமிழ்நாடு சிஎம் பின்னுக்கு தள்ளிட்டாங்க அப்படின்னு அவர் அதை பெருசாக ஏன் ஃபீல் பண்ணலன்னு தெரியுமா இதையும் யோசிச்சு பாருங்களேன் எப்படி டைனாஸ்டிக் பாலிடிக்ஸில் இங்கே கருணாநிதி அவர்கள் மற்ற பேர் நிறைய பேர் நிறைய மூத்த தலைவர்கள் இருந்தாலும் ஸ்டாலின் அவர்களை கொண்டு வர்றார் ஸ்டாலின் அவர்கள் மற்ற மூத்த எம்எல்ஏஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களார் அது டைனாஸ்டிக் பாலிடிக்ஸ் கொண்டு வரார் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி அங்கேயும் அவர் கொண்டு வரணும்ல அவங்களுக்கும் கம்பல்ஷன் இருக்கும்ல பரவாயில்லப்பா புரிஞ்சு புரியுது புரியுது புரியுதுங்க கஷ்டம் என்னென்ன எனக்கு புரியுது அப்படிங்கிறனால தான் சைலண்ட்டாக இருக்காருன்னு தெரியல பட் ஒரு சாதாரண தமிழனாக இதை வந்து யாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடிய விஷயம் ஐ ஸ்டாண்ட் வித் சிஎம் ஸ்டாலின் கர்நாடக நன்றி வணக்கம் வந்தே மாத்திரம் பாரத் மாதா கி ஜாய் வாழ்கணம் பாரதம் ஜெயந்த்